السلام علیکم ندی پروگرام آج پاکستان کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر طرف دہشت گردی کی فضا ہے کبھی سردوں پہ دہشت گردی ہوتی ہے کبھی کوئی خود کے شملہ آور آ جاتا ہے کبھی کوئی گاڑی جس میں ایسا مواد ہوتا ہے جس سے بلڈنگ اڑا دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک اور بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا ہے لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر درج کرانی لوگوں کو مذہب کے نام پہ قتل کرنا لوگوں کا مال جو بھی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لینا لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرنی کبھی آدھی رات کو چلے جانا کبھی صبح صبح پولیس کو بھیج دینا کبھی رینجز کو بھیج دینا اور اس میں دن بہ دن اضافہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ عوام کو دبا کر رکھا جائے کہ یہ کہیں آزادی کا سانس نہ لے لیں اس ملک میں ان کو پتہ چلے کہ آپ ایک غلام قوم ہیں اور غلامی سے آزادی آپ کو نہیں مل سکتی اگر آپ نے بجلی کے بل کے خلاف احتجاج کیا تو دہشت گردی کی ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے آپ کو اور ہو رہی ہے اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ نے احتجاج کیا پر امن احتجاج اب غریب بندہ جس کے پاس پٹرول کے پیسے نہیں اس نے کون سا اتنا بڑا وہاں پہ جا کے کوئی اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے آپ کو کوئی بم لگا کے تو اڑا لینا ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف اس نے پورا من احتجاج کرنا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور میں بجلی کا بل کہاں سے جمع کرواؤں اس پر ایف آئی آر درج کر کے اس کو اندر ڈال دو تاکہ لوگ کو اپنا احتجاج بھی نہ کر سکے پورا من احتجاج پر بھی پابندی ہے ہر طرح کا یہ کر رہے ہیں مگر پاکستان میں اس وقت ہر طرف لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں غصے میں بھی ہیں پولیس والوں کی پٹائی بھی کر رہے ہیں پولیس والے وہاں سے دوڑ بھی رہے ہیں اور ایسی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہمارے پاس سوشل میڈیا سے ملتی رہتی ہے کہ فوج کی گاڑیاں گزرتی ہیں تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ناصرا جویز صاحب جج تھی جسٹس ریٹائر ہیں اور آپ صاحب ان کو جانتے بھی ہیں ان کے گھر پر بھی دہشت گردی کی گئی تھی جب آدھی رات کو وہ جو ناملوم افراد تھے وہ پہنچ گئے اور پھر ان کی بیٹی یا پوتی یا کون تھی وہ بھی منظر عام پہ آئی تھی اب ان کا ایک بیان آیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا جس چیز کے نعرے لگتے ہیں اور انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ دیکھو آپ سردوں کی حفاظت کے لیے آئے اور سردوں کی حفاظت کریں یہ ان کا بیان جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں وہ کلوا ہیں وہ بھی سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہماری عدلیہ ہے یہ عدالتیں ہیں اسے بے بس کر دیا گیا ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی یہ کوئی کسی قسم کا بھی فیصلہ کرے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں فوجی عدالتوں کی دھمکی دی گئی کہ فوجی عدالتیں بنیں گی پھر دیکھا جائے گا لوگوں کو فوجی عدالتوں کا سامنا پاکستان میں اس وقت میرا خیال ہے کہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے اور جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ سر اٹھا نہ سکے جو بھی کوئی سر اٹھائے اس کا سر کچل دو اس زاویے پہ اس وقت سسٹم کو چلایا جا رہا ہے مگر کب تک چلے گا یہ پتہ نہیں کیونکہ جو کچھ سوشل میڈیا بتا رہی ہے کہ پورا پاکستان اس وقت بے چینی میں ہے اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے وہ ان سے زیادہ پریشان ہیں لوگ سوچ رہے کہ ہم رہتے تو دوسرے ممالک میں ہیں مگر اپنے ملک سے کبھی ہمیں خیر کی خبر نہیں آئی کبھی کوئی ایسی ہوا نہیں آئی جس سے کوئی شانکھوں کو ٹھنڈک پہنچے جب بھی کوئی خبر آتی ہے یہی آتی ہے کہ جناب یہ کام وہاں پہ ہو گیا کبھی بجلی کے بلوں کے ذریعے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کبھی آٹے کی لائن میں لوگ مر جاتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ دوسری طرف جو سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں پہ نکل جائیں اور آپ کو راستے کا پتہ نہ ہو تو آپ بھٹکتے پھریں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر منزل نہیں ہے آپ کی کوئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے جانا کہاں پہ اسی طرح پاکستان کے موجودہ حالات ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری منزل کون سی ہے ہم نے جانا کہاں پہ ہے 
ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کس طرح کرنا ہے عوام جو خودکشی کر رہی ہے آج بھی مجھے لوگ ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ بجلی کا بل نہیں جمع کروا سکے تو موت ہو گئی بندے کی ہارٹ اٹیک ہو گیا پتہ نہیں کتنے لوگ مار گئے ہماری میڈیا آپ کو نہیں بتائے گی ان کی طرح سے جتنے مرضی لوگ مار جائے کوئی آپ کو یہ آ کے نہیں بتائے گا مطلب یہ حساب لگائیں کہ بالکل ہی وہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا صاحب چل رہا ہے کہیں آپ چلیں جائیں آپ کی سنوائی نہیں ہوگی کہیں عدالت میں سنوائی نہیں ہوگی پولیس کے پاس جائیں گے اگر آپ پہ کوئی مشکل گزری ہے پولیس کو پیسے نہیں دیں گے الٹا کوئی آپ پہ مقدمہ ڈال دیں گے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر پاکستان میں آپ نے رہنا ہے تو بس پھر چپ کر کے وہ کہتے ہیں چپ کر در بٹ جا وہ اللہ صاحب ہونا چاہیے کہ آپ نے خموشی کے ساتھ پاکستان میں رہنا آپ سانس لیں جب تک آ رہا ہے جب سانس بند ہو جائے گا دیکھا جائے گا کل جو سندھ کے ڈاکوں کا میں آپ بتاتا ہوں پہلے کہتے تھے کچے کے ڈاکو ہیں اب میں پکے کے ڈاکو کا تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ان کے بزرا کے گھر سے ایک رمیش صاحب ہیں ان کے گھر سے بھی کروڑوں روپے اربوں روپے نکل رہے ہیں شازیہ مری کے گھر سے بھی نکل رہے ہیں دوسری طرف ایک ایسا منظر کل دیکھنے کو ملا کہ ایک وفات ہوگی کسی کی وہ بائک پہ لاش لے کے جا رہے تھے بائک پہ وہ ویڈیو بھی منظر عام پہ آ گئی ایمبولینس کے پیسے نہیں تھے بچاروں کے پاس ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی گاڑی کے اوپر اپنے جو جو بھی ان کا پیارا وفات پا چکا ہے اس کی لاش لے کے جائے ان کو یہ نہیں دکھ تھا کہ یہ فوت ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا ان کو یہ تھا کہ ہم کس طرح گھر تک اس کو کس طرح اپنے یا گاؤں تاک دار ہے وہاں پہ جو سسٹم ہے سندھ کا آپ کو پتہ ہی کیسے لے کے جائیں اور وہ بیچارے جا رہے تھے ساتھ کوئی بائک پہ تھا شاید وہ باتیں بھی کر رہا تھا تو یہی وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مگر اربوں روپے اربوں روپے یہ صرف دو لوگوں کے گھروں سے نکلے ہیں لیکن اگر آپ اور گھروں میں بھی تلاشی لیں گے تو اور بھی پیسہ نکلے گا شازیہ مری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شازیہ مری سے کسی نے کوئی خواہش کی تھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ خواہشیں ایک دوسرے پر ان کی جو چلتی ہیں اس نے شازیہ مری نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے چھاپا ڈروا دیا ستان میں روپے ملے زیادہ نہیں ہے کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے اب یہ پیسے سندھ میں جتنا پیسہ بھی یہ لیتے رہے نہ سندھ میں سڑکیں ہیں نہ سکول ہیں نہ کوئی چیز ہے یہ سارا اپنے گھروں میں جمع کرتے رہے یہ جہنم جو گھروں میں انہوں نے بنائی اپنوں اپنے پیٹ میں جو دوزخ یہ پیدا کر رہے تھے اور لوگ باہر جو تکلیف سے گزر رہے تھے اس کا ایک واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنوایا ہے کس طرح بلاول بھٹو نے سرکاری دورے کیے کس طرح وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کے جاپان چلا گیا کس طرح ملک کو لوٹا گیا اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسا ایسا پتہ چل جائے گا کہ یہ گیم کیا پڑی یہ پیسہ یہ وزارتیں یہ سندھ ہاؤس یہ سب کچھ چلتا رہا ہمارے طاقتور ادارے خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہے اور جب انہوں نے ان کو استعمال کر لیا اب میں نے پہلے پروگراموں میں کہا تھا کہ اب ان کی باری ہے وہ پنجابی سے بڑی مثال بنی دی کبھی دادے دیا کبھی پوتے دیا اب ان کی کم وقتی آنی ہے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں خوشید شاہ جیسے انہوں نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے طاقتور لوگوں کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ آپ نے کوئی کام کیا اس طرح کا تو ہم پھر آپ کے سارے راز جو ہیں وہ بتا دیں گے یہ رازوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے ایک دوسرے کے کانے ہیں یہ اور اسی وجہ سے دولت گھر پہ پڑی رہتی ہے کسی کے غریب کے کام نہیں آئے گی اب یہ حساب لگائے یہ دو لوگوں کے گھروں میں جتنے ارب روپے ملے ہیں سندھ میں اس کی حالت سندھ کی بدلی جا سکتی تھی اگر وہاں پہ خرچہ ہوتا مگر انہوں نے کیونکہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ بھی میں بتا دوں یہ حرام خور خود بھی نہیں کھا کے ان کو نصیب ہو سکتا یہ سب کوئی چیز میرے کئی لوگ ادھر مجھے لکھتے تھے کہ حرام خور لفظ ٹھیک نہیں مجھے پتا یہ ستانوے کروڑ ستانوے ارب روپیہ روپیہ یا ساٹھ ارب روپیہ یا دوسرا تیسرا جتنا بھی لوگوں کے گھروں میں مل رہا ہے یہ بتائیے کہ یہ حلال کے پیسے ہو سکتے ہیں یہ حلال کی کمائی ہو سکتی ان لوگوں کی ایک سوال ہے 
जो कुछ पाकिस्तान में हुआ रात को बारह बजे दालते खुली रात को जजों ने फैसले किए अभी ये जो जज रिटायर होंगे पर इनके घरों में से क्या निकलता है बाद में आपको पता चल जाएगा कहाँ से ये पैसा आया किन लोगों ने दिया बड़ी ताकतों ने इमरान खान चीखता रहा चलाता रहा मगर किसी ने इमरान खान की बात नहीं सुनी क्योंकि अरब अरबों रुपये पड़े हुए थे घरों में और इमरान खान को अकेला कर दिया गया और ये सोचा गया कि शायद इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा या किसी न किसी तरह पूरी कोशिश की गई अब ये इतना पैसा जो इसके घर में आया ये किराए के कातल भी इस्तेमाल करते होंगे ये जराइम में फिर दहशत गर्दी में ये पैसा इस्तेमाल होता है जो शुरू में मैंने बात की थी ये दहशत गर्दों के लिए काम आता है पैसा कौन लोग इनको इस्तेमाल करते हैं ये आप सबको बता दिया मैंने कि जो ये जो दहशत गर्दी है जिस तरह रिटायर्ड जस्टिस नासरा जवेद साहबा ने बताया उसके पीछे कौन है कौन ये सब कुछ कर रहा है पर मुख्तर आपको मैं ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे अभी जो एक प्रोग्राम थोड़ी देर बाद आ रहा है इमरान खान के बारे में उसमें बताएंगे आपको कि इमरान खान के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं कौन सी या नया तमाशा चलने वाला है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें